周末您去哪玩？请关注我，带您看遍中国。今天带您走进武汉，这是一座具有历史的厚重感和现代化的大都市。来到这里的人们既想尝遍美食，感受武汉浓浓的市井生活气息，又生怕错过了那一处风景。下面就来游览这座城市的十个好玩地方。一、黄鹤楼，一首七言律诗，诉不尽的黄鹤楼情怀。黄鹤楼位于武昌区，与岳阳楼、滕王阁并称江南三大名楼。四面八边形、飞檐翘角的造型，使黄鹤楼呈现的气势磅礴外，还有了更多的韵味和美感。正如好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。黄鹤楼的魅力不仅来自于它的建筑造型，更来自于它厚重的文化。登楼远眺，长江水千里迢迢奔腾而来，横跨两岸的长江大桥。骄傲的列车从桥上呼啸而过，黄鹤楼记录着长江两岸的历史发展，见证了长江沿岸的历史变迁。二，过江轮渡。如果找一个本地人问去哪里最能找到武汉的情怀，已经开通有一百二十多年历史的武汉轮渡，或许会激荡起藏在心中的涟漪。只需要一点五元，就可以穿梭百年历史。坐在轮渡上，吹着江风，望着两岸江景，就像开启了武汉这座城市尘封的记忆。从小华子变成铁皮船、蒸汽船、内燃机船，两岸从荒山良田到大厦都市，无论时代怎么发展，有些情感是根深蒂固的。奔流不息的长江水，裹挟着轮渡汽笛的轰鸣，成为武汉这座城市特有的过江记忆，深深地印在每一个老武汉人的心底。三户部巷位于武昌区最繁华的司门口，它是条长一百五十米的百年老巷，四周汇聚了民间名楼、民警名江、热干面、炒豆丝、馄饨、酸辣米粉、生煎包子。这条街就是美食的天堂，被誉为汉味小吃第一巷。户部巷是武汉早点的标志，是武汉过早文化的缩影。他们贩卖的不仅是可口的美食，还有生活中的人间烟火，是现代都市里越来越难得的市井文化。四汉口江滩位于江岸区，全长十六点七公里，是欣赏武汉夜景的最好地方。武汉是一座因水而生、因水而兴的古老城市。白天的汉口江滩散着历史的韵味，沿江大道旁的百年老建筑，每一幢的背后都有一段被人遗忘的故事。夜幕降临，到了晚上，汉口江滩又换了另一种妆容，变成充满现代气息的摩登大都市。两岸五彩斑斓的灯光秀，放眼望去尽是无限繁华。漫步在江滩上，吹着轻柔的晚风，听着滔滔长江水拍打的声音，在这一天中最惬意的时光，您会更加爱上这座城市，爱上它的历史韵味，爱上它的日新月异，爱上它的人文风情。五、哦、武汉大学。如果有人问春天的三月，您最想去武汉的哪里？可能大家都会说武汉大学，这所被誉为中国最美大学的校园里。阳春三月，时光正好。武汉大学的樱花进入盛花期，一千多株樱花竞相开放，成千上万的游客慕名而至。去年或许您已经来过，但今年花更繁。走过樱花大道，切身的体会到繁花簇拥的感觉。推开一扇窗，开在窗台前的樱花是春天献上的礼物。花开遇见你，许你安然。繁花似锦，不负流年。六江汉路步行街位于武汉市汉口中心地带，南起沿江大道，北至解放大道，全长 1,600 米，曾被誉为天下第一步行街。这是一条有百年历史的老街，它既古典又现代。欧式的建筑使人一眼望去就感受到浓浓的年代感。江汉路上保留着的13座近代历史建筑，是武汉近代史变迁的历史见证。始建于1922年的江汉海关。更是成为标志性建筑，它与上海江海关、广州粤海关、天津海关并称为近代中国四大海关。百年前的车马如梭人四至，好像变了又好像没有变。现在的江汉路步行街依然是人潮如织，在这里可以感受到这座城市的活力和精彩。七，水塔美食街，武汉的美食有很多。但您很难找出第二条像水塔美食街这种场面的。水塔美食街长约200米，正主建炸炒烤
，这里汇聚了全国各地的小吃、烧烤、生煎、甜品、鸡柳。无论是白天还是晚上，这些的店铺前都排着长长的队。或许您只是路过，并不打算吃的。看到这种烟火气十足的场面，胃好像瞬间睡醒，也要尝一尝这人间美味。水塔街，它有一座标志性的建筑——水塔。这座砖红色的古老水塔，犹如一位历史老人。守望了武汉百年。八昙华林位于武昌区，昙华林是一条充满文化气息的老街，至今已有六百多年的历史。走进这里，看过这些饱经风霜的老建筑，您会发现昙华林有的不仅仅是文艺，这里的一砖一瓦都刻着老武汉的历史记忆。昙华林是武汉的文艺街区之一。如果您打卡完那十几栋近代历史建筑，还有时间的话。不妨寻一条巷子，感受老武昌的生活。这里不文艺，却真实。深处的昙华林沉静内敛，比起前面纯粹的文艺与清新，眼前的烟火与朴实更能打动人心。这才是生活。九，东湖公园，中国最美的十大城市公园之一。它真的很大很大。由听涛、磨山、落雁、吹笛、白马和落红六个片区组成。更难能可贵的是，它是城市中心的八十八平方公里生态公园。夏天的东湖公园满目皆绿，一条一百多公里的东湖绿道，这里绿树成荫，繁花似锦。广阔的湖面，清新的空气和漫步的小道，一面是车水马龙的现代都市。在喧嚣的城市之中，东湖犹如一处世外桃源。阳春三月，春暖花开，樱花烂漫；夏日炎炎，绿树成荫，清风拂面，飒飒秋风，层林尽染，不觉自醉。冬日白雪，银装素裹，惊艳了三季。此刻，安静的东湖在等待着再次的绽放。十，武汉空轨，悬空飞驰的列车，这种科幻感拉满的城市交通方式，来了武汉的您，一定要体验一次。光谷空轨，这将会是中国首条悬挂式的空中轨道线路，起于九峰山，止于龙泉山，全长十点五公里，一站一景，风景自成。站在透明的车厢地板上，就像脚踩移动的玻璃栈桥，树木、草地、汽车从脚下跑过，如同在城市里低空飞行。